Ez itt az anyagi univerzum. Az összes létező anyag és energia gyűjteménye nektek. Ez itt szó szerint egy kőkemény hely, figyelj! Apa, a kutyát megint a kocsiban felejtettük! Azt mondják, hogy volt egy ős robbanás, a nagy bum, amely létrehozta az anyagi univerzumot. És azt is mondják, hogy mindez úgy 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. Az ősrobbanás előtti időkről a szakemberek szerencsére még nem tudnak tájékoztatni minket. És hogy ez pontosan hányadik ősrobbanás is volt, még azt sem közölte velünk senki. Mert lehet, hogy a második, vagy a 116 ezredik. De az is lehet, hogy mindennek semmiféle jelentősége sincs. Minden esetre itt vagyunk most. Valamiért be tódultunk ide, mint az élet maga, ami vagyunk, és azóta is kibejárkálunk. Apa, kibontod a tejet, légy szíves! A szemlélő szempontjából mindig kétféle anyagi univerzum létezik. Az egyik, ami nála nagyobb, a másik pedig, ami nála kisebb. A makrokozmosz a nagy dolgok univerzuma. Az összes égitest, a galaxisok és a köztük lévő tér. A mikrokozmosz a kis dolgok univerzuma. Az összes részecske, szubatomi struktúrák és a köztük lévő tér. A szemlélő pedig mindig középen van, a két univerzum meccéspontjában. Azt mondták nekünk, hogy a makrokozmosz átmérője minimum 93 milliárd fényév. És azért ettől meghökkenünk, mivel ez azért már tényleg jó sok fényév. De ha azt mondanák, hogy az átmérő csak 90 milliárd fényév, vagy ha azt mondanák, hogy 163 milliárd fényév, azzal sem szállnánk vitába. Mivel a darabos túró ára attól sem menne vissza 499 forintra. A makrokozmosz feltételezhetően egy billió galaxist tartalmaz. Ezt a számot bárki meg tudja magának könnyen jegyezni. Azt is mondták, hogy bár igaz az, hogy a megfigyelhető univerzum átmérője minimum 93 milliárd fényév, de jelenleg még nem tudják közölni velünk, hogy maga a makrokozmosz végtelene vagy sem. Azt, hogy a mikrokozmosz rendelkezik-e határokkal, vagy végtelen-e, szintén nem tudják még közölni velünk. De majd fognak szólni a CERN részecske kutató központból. Szubatomi szinten azt is felfedezték, hogy a legkisebb részecskék még kisebb részecskékből állnak össze. Ezek az úgynevezett kvarkok. Persze a kvarkok maguk szintén még kisebb részecskékből állnak össze, csak ott pillanatnyilag még nem tartunk, mivel nem sikerült még nano űrhajókkal landolni egy kvark felszínén. Apa, hív a telefonon az András bácsi! Mi magunk jelenleg a Földbolygón a Tejút nevű spirálgalaxisban tartózkodunk. A Tejút galaxis egy helyi galaxis csoport része, és 800 ezer km per óra sebességgel repül a világűrben a szűz csillagkép felé, ami azért eléggé izgalmasan hangzik. A Földbolygó egy gömbölyű, burgonya alakú égitest, a Tejút galaxis egy kisebb spirál karjában, az Orion karban található, és 25 ezer fényévre van a Tejút galaxis középpontjától. A Föld maga 107 ezer km per óra sebességgel repül a világűrben a nap nevű csillag körül, valamint őrült sebességgel forog a saját tengelye körül is, és visz magával egy holdat, amelyen azt mondják, hogy már ember is járt, és amely a maga részéről szintén 3600 km per óra sebességgel repül a Föld körül, plusz 
forog a saját tengelye körül is. És mivel a hold rotációs periódusa megegyezik a föld körüli keringési periódusával, így a hold a földről nézve mind ezen mozgások ellenére is csak egy matrica. És ez a teljesen valószínűtlen konstelláció néha extrém furcsának is tűnhet. Apa, kifizeted a mekét? A Föld alapvetően egy kitűnő hely. Mondhatni, hogy nekünk találták ki. A Föld az ő összes lakója számára lehetőséget tud biztosítani egy bőségben eltöltött élethez. Úgy, hogy mindenkinek jut mindenből, amire valaha szüksége lehet. A Föld mind emellett egy aránylag kis bolygó, rengeteg őrültel és rengeteg atomfegyverrel a fedélzetén. A rengeteg őrültnek pedig állandóan rengeteg őrült ötlete támad azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyomja el az ember társait. Én magam pedig elhatároztam, hogy a csatornán innentől kizárólag olyan tartalmakat fogok lehozni, amelyek valóban hasznosak lehetnek. Mindenkinek és bárkinek, ami nem azt jelenti, hogy a humor el fog veszni. Meg fogok hívni embereket, tervezek beszélgetéseket és vitaműsorokat is. Sok minden van, amit abszolút újra kell gondolni, és erre szeretnélek meghívni titeket is. És ezért lett a csatorna új mottoja, gondoljuk újra! Apa, hol van a távirányító? Négy éves koromban elkezdtem az anyagi világ rejtélyein gondolkodni. Azon gondolkodtam, hogy vajon létezhet-e bármilyen anyagi test, amelynél nagyobb már nincs. És létezhet-e bármilyen anyagi test, amelynél kisebb már nincs. És akkor négy évesen rájöttem, hogy nincs olyan anyagi test, amelynél nagyobb már nincs. És nincs olyan anyagi test, amelynél kisebb már nincs. Ez így eléggé banálisan hangzik. És azt láttam meg, hogy az anyagi világ mindkét irányban végtelen. Kifelé, a nagy dolgok irányába, és befelé, a kis dolgok irányába is ugyanúgy végtelen. És a következő pillanatban pedig felismertem, hogy a szemlélő maga mindig középen helyezkedik el. És az azt követő pillanatban pedig felismertem, hogy én magam nem a testem vagyok. Truly yours. Thank <laughs> you.